ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ അക്കൗണ്ടൻസി ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും കൃത്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റിലെ പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ടുവിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ടു ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പബ്ലിക് എക്സാമിന് സ്കൂൾ ഓഫ് ടൈമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അമിത് ബാബു ആൻഡ് ചാരു സെറ്റ് അപ്പ് എ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് അമിത് ബാബു ചാരു എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആരംഭിച്ചു ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആൻഡ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആസ് ദർ ക്യാപിറ്റൽസ് ആൻഡ് എഗ്രീഡ് ടു ഷെയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അവർ ക്യാപിറ്റലായി യഥാക്രമം അൻപതിനായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ മുപ്പതിനായിരം രൂപ എന്നിവ കൊണ്ടുവരികയും ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ ലാഭ നഷ്ടം പങ്കുവെക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇവരുടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ക്യാപിറ്റലാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അമിതിൻ്റെത് അൻപതിനായിരം ബാബുവിൻ്റെത് നാൽപ്പതിനായിരം ചാരുവിൻ്റെത് മുപ്പതിനായിരം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേ എമൗണ്ടിന് നേരെ അവരുടെ പേരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി മൂന്ന് പേരും ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കുവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന അനുപാതം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അതും നോട്ട് ചെയ്യുക അമിത് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് ആൻഡ് ബാബു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അമിതിന് പ്രതിമാസം ആയിരം രൂപ ശമ്പളവും ബാബുവിന് പ്രതിവർഷം അയ്യായിരം രൂപ കമ്മീഷനും നൽകണം not the word amit is to be paid a salary of rupees 1000 per month ando ivide amitina maasa salary aanu oru maasam 1000 rupees appo nammal work out cheyumbol nammal oru varshathe aanu kanakil kaanikkunnathu appo endu cheyanam ee amitinte salary oru varshathe thayittu convert cheyanam appo 1000 into 12 amitinte salary 12000 rupees aayittu vena kanakil kaanikka appo adu ivide note cheyidilla നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആയിരമാണ് സാലറി എഴുതുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ചോളണം പെർ മന്ത് ആണോ അത് പെർ ഇയർ ആണോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇവിടെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ കമ്മീഷനാണ് അയ്യായിരം രൂപ അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ നമ്മൾക്ക് അയ്യായിരമായിട്ട് തന്നെ കാണിച്ചാൽ മതി ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി അലൗഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സെറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അന അതുപോലെ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ നൽകണം മൂന്ന് പേരും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലിന് ആറ് ശതമാനം വെച്ചാണ് പലിശ നൽകേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് അത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെന്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ വെയർ അമിത് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബാബു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ആൻഡ് ചാരു റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് മൂന്ന് പേരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് മൂന്ന് പേരും പേഴ്സണൽ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അമിത് ആറായിരം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാബു നാലായിരവും ചാരു രണ്ടായിരം രൂപയുമാണ് ഫേമിൽ നിന്ന് വിഡ്രോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് interest on drawings of rupees 270 was charged on amit drawings rupees 180 on babu's drawings and rupees 90 on charu's drawings appo moonu perudeyum drawings ne palisayum idaakiyittundu idile amit withdraw cheyda amount ne 270 rupayana charge cheyidirikkunnathu babu inde kayil ninnu 180 rupay charu inde kayil ninnu 90 rupayum aanu interest aayittu idaakiyirikkunnathu The net profit as per profit and loss account for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The profit and loss account for profit and loss account for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. The net profit for the year ending March 31st, 2020 was Rs. 35,660. പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കി പാർട്ട്നേഴ്സ് ലാഭം വീതിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇവിടെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കുക നമുക്കറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോഴുള്ള അതേ റൂള് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും അപ്ലൈ
എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു അല്ലേ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഫേമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസുകളും ലോസസും ഡെബിറ്റും ഫേമിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലുള്ള എല്ലാ ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റും ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടായ ഒന്നുകിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ അകത്ത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആസ് പെർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഏത് സൈഡിൽ വേണം വരാനായിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ അല്ലേ അപ്പം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ടായ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അറുപത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നെറ്റ് ലോസ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എവിടെ എഴുതണമായിരുന്നു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ലോസ് ആണെങ്കിൽ കാരണം എക്സ്പെൻസസും ലോസസും എല്ലാം ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇൻകംസും ഗെയിൻസും എല്ലാം നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ വേണം പ്രോഫിറ്റ് വരാം ക്ലിയർ ഇനി ഓരോ ഐറ്റംസും വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് എല്ലാ എക്സ്പെൻസസും ലോസസും ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം ഇൻകംസും ഗെയിൻസും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യം ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതണോ വേണ്ട അത് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലാണ് എഴുതുന്നത് അല്ലേ അതുപോലെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ അത് എഴുതേണ്ട കാരണം എക്സ്പെൻസോ ലോസോസോ ഒന്നും അല്ലല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇനി അടുത്തത് അമിത് ഈസ് ടു ബി പെയ്ഡ് എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് അമിതിന് ആയിരം രൂപ മാസ സാലറി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതെന്ന് പറയുന്നത് ഫെമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താ പാർട്ണർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം അത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഐറ്റം ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഇവിടെ അമിതിൻ്റെ സാലറി ഇത് ആയിരം പെർ മന്ത് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഒരു വർഷത്തെയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ആയിരം ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് പന്തിരായിരം രൂപയാണ് അമിതിൻ്റെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ബാബു എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പം ഈ ബാബുവിൻ്റെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തെ കമ്മീഷൻ ആണ് അപ്പം കമ്മീഷൻ കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴും ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് അത്രയും എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അപ്പം ബാബുസ് കമ്മീഷനും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അയ്യായിരം നെക്സ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ബി അലൗഡ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽസ് അറ്റ് സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ അനം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആറ് ശതമാനം മൂലധനത്തിന് പലിശ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എക്സ്പെൻസ് അല്ലേ അതായത് ഫേം പാർട്ണർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് പാർട്ണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത ക്യാപിറ്റലിന് ആറ് ശതമാനം പലിശ ഫേം പാർട്ട്നേഴ്സിന് നൽകേണ്ടതാണ് അപ്പം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പം അതും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ മൂന്ന് പേരുടെയും ക്യാപിറ്റൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാമല്ലോ ഇപ്പം ഇവിടെ അമിതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അൻപതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മൂവായിരം ആണ് അമിതിന് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇനി അതുപോലെ ബാബുവിൻ്റേത് നാൽപ്പതിനായിരം അപ്പം നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് ചാരുവിൻ്റേത് മുപ്പതിനായിരം അപ്പം മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് അങ്ങനെ മൂന്ന് പേർക്കും കൂടി ടോട്ടൽ ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഫേമിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഫോർ ദ ഇയർ വെയർ അമിത് റുപ്പീസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ബാബു റുപ്പീസ് ഫോർ തൗസൻഡ് ചാരു റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് മൂന്ന് പേരുടെയും ഡ്രോയിങ്സ് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതുമോ ഇല്ലല്ലോ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലിൽ
ഈ മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ഇൻകം ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് അമിതിൻ്റെ സാലറി പന്തിരായിരവും ബാബുവിൻ്റെ കമ്മീഷൻ അയ്യായിരവും ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് ഏഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തെന്നാൽ ബാക്കിയുള്ള പന്തിരായിരം ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് മൂന്ന് പേർക്കുമായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഡിവിസിബിൾ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ പന്തിരായിരം രൂപയെ മൂന്ന് പേർക്കും അവരുടെ റേഷ്യോ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന അനുപാതത്തിൽ വീതിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഷെയർ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ അടിച്ചു ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഈ ലാഭവിഹിതം അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അമിതിന് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് റേഷ്യോ ത്രീ ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ ഫ്രാക്ഷനിലേക്ക് ആക്കുകയാണ് അപ്പം ത്രീ ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു ടു ബൈ സിക്സ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് വരില്ലേ സിക്സ് എങ്ങനെയാണ് വന്നത് ത്രീ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ സിക്സ് അപ്പോൾ ഈ ട്വൽവ് തൗസൻഡിൻ്റെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് പോർഷൻ അമിതിനുള്ളതാണ് അതായത് ആറായിരം രൂപ അമിതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ബാബുവിന് പന്തിരായിരത്തിൻ്റെ ടു ബൈ സിക്സ് പോർഷൻ ആണ് അതായത് നാലായിരം രൂപ അമി ബാബുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കും ചാരുവിന് വൺ ബൈ സിക്സ് പോർഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ ചാരുവിൻ്റെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്കുമാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് നമുക്ക് നോക്കാം പേജ് നമ്പർ സെവൻറ്റി ത്രീയിലെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ത്രീ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കാം യദു മധു ആൻഡ് വിധു ആർ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഷെയറിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ലോസസ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന അനുപാതത്തിൽ ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കിട്ട് പങ്കിടുന്ന മൂന്ന് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആണ് യദുവും മധുവും വിധു ദർ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽസ് ഓൺ ഏപ്രിൽ ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വെയർ യദു റുപ്പീസ് ഫൈവ് ലാക്ക് മധു റുപ്പീസ് ഫോർ ലാക്ക് ആൻഡ് വിധു റുപ്പീസ് ത്രീ ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൂന്ന് പേരുടെ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിൽ യദുവിൻ്റേത് അഞ്ച് ലക്ഷവും മധുവിൻ്റേത് നാല് ലക്ഷവും വിധുവിൻ്റേത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരം രൂപയുമാണ് ആസ് പെർ ദ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഡേറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആർ എൻറ്റൈറ്റിൽഡ് ടു ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം ആൻഡ് യദു ഹാസ് ടു ബി പെയ്ഡ് എ സാലറി ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് പെർ മന്ത് വൈ വിധു വുഡ് ബി റിസീവിംഗ് എ കമ്മീഷൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അപ്പം പാർട്ണർഷിപ്പ് ഡീഡ് പ്രകാരം പാർട്ട്നേഴ്സിന് അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ഇൻറ്ററസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ യദുവിനാണെങ്കിലോ രണ്ടായിരം പെർ മന്ത് സാലറി മാസ ശമ്പളം രണ്ടായിരം അലോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിധുവിനാണെങ്കിൽ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ കമ്മീഷനും അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് ലോസ് ഓഫ് ദ ഫേം ആസ് പെർ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻറ്റിംഗ് മാസ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എമൗണ്ട് ടു റുപ്പീസ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് നോക്കിക്കേ ഈ ഫേമിന് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് അവസാനത്തെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രകാരം ഫേമിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താ നെറ്റ് ലോസാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഈ നെറ്റ് ലോസ് എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ നഷ്ടമാണ് on the basis of above information prepare profit and loss appropriation account for the year ending march 31 2019 mugalil thannathulla vivarangal vechittu profit and loss appropriation account 2019 march 31 n avasanikkunna profit and loss appropriation account thayaarakkanana paranirikkunnathu oru profit and loss appropriation account varikkuga adu pole heading ekka kodutha books of yadu madhu and vidu profit and loss appropriation account for the year ending march 31st 2019 ini adilekke oro items um post cheyuga ivide post cheyumbo sradhicho ivide endana result net loss aanu le appo profit and loss appropriation account ilekke nammal aadyam eludunna item edana നമുക്ക് അറിയാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ലോസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് നെറ്റ് ലോസ് ആണ് അപ്പോൾ നെറ്റ് ലോസിനെ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ട
ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് സാലറി പാർട്ട്നേഴ്സ് കമ്മീഷൻ ഇതൊക്കെ അപ്രോപ്രിയേഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഐറ്റം അല്ലേ അതായത് ലാഭത്തിൽ നിന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഐറ്റമാണ് ഇവിടെ വീതിക്കാനായിട്ട് ലാഭമുണ്ടോ ഇല്ല ഇവിടെ ലോസ് ആണ് പിന്നെ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലോ അതുപോലെ സാലറിയോ കമ്മീഷനോ ഒന്നും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പില്ല കാരണം വീതിക്കാനുള്ള ലാഭമില്ല അതുകൊണ്ട് കണ്ടോ ഇവിടെ നെറ്റ് ലോസാ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒന്നും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണ്ട ഈ നെറ്റ് ലോസിനെ ഇവരുടെ ലാഭവും നഷ്ടവും പങ്കിടുന്ന റേഷ്യോ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആ അനുപാതത്തില് ഈ ലോസ് അങ്ങ് ഷെയർ ചെയ്തേക്കുക അത് മാത്രമേ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലും സാലറിയും കമ്മീഷനും ഒക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് വെച്ചെന്നാൽ ആൻസർ തെറ്റിപ്പോകും അപ്പൊ ഇവിടെ ലോസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഹിയർ ദ ഫേം സഫേഴ്സ് എ ലോസ് സോ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ സാലറി കമ്മീഷൻ ആർ ടു ബി നോട്ട് അലൗഡ് ഇതൊന്നും അലൗ ചെയ്യേണ്ട അപ്പൊ ലോസ് ഇത് ടോട്ടൽ എഴുതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ആ ലോസ് മൂന്ന് പേർക്കും ഇത് അവരുടെ റേഷ്യോ ടു ഈസ് ടു ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് അപ്പൊ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കുമ്പോൾ ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു ടു ബൈ ഫൈവ് ഈസ് ടു വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഈ ഫൈവ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിന്റെ ടു ബൈ ഫോർത്ത് എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് ടോട്ടൽ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന ലോസ് ഡിവിസിബിൾ ലോസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ അതിൻ്റെ ടു ബൈ ഫിഫ്ത് പോർഷൻ യതു സഹിക്കണം അതിൻ അതുപോലെ തന്നെ അതായത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ യതുവിന് നഷ്ടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ ടു ബൈ ഫിഫ്ത് പോർഷൻ മധുവും എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് പോർഷൻ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് വിധവും സഹിക്കേണ്ടെന്നാണ് അതായത് ഇതല്ല ഈ നഷ്ടമെല്ലാം അവരുടെ ഈ അനുപാതത്തിൽ വീതിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് നോക്കുന്നത് നോക്കിക്ക് എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഇവരുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത് കാരണം എന്താ അങ്ങനെ എഴുതാൻ കാരണം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് അപ്പം നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പാർട്ട്നേഴ്സ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽസ് ആർ ഫിക്സഡ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ലോസ് എല്ലാം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ കറണ്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും മതി എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു